வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சக்கரை வள்ளி கிழங்கில் குலோப் ஜாம் செஞ்சுருக்கீங்களா செய்யலைனா கண்டிப்பாக அந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் செய்கிறதும் ரொம்பவே ஈஸி தான் நீ ஹெல்த்தியும் கூட இதுக்கு ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு சக்கரை வள்ளி கிழங்க வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்துட்டு நம்ம இட்லி பாத்திரத்துலேயோ இல்லை ஒரு ஸ்டீமர்லேயோ தான் வேக வைக்கணும் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அதை சுற்றி தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம நார்மலாக இட்லிலாம் வேக வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வேக வைக்கணும் நீங்கள் அப்படி வேக வச்சாலே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லாவே வெந்துடும் அந்த மாதிரி வேக வச்சிருக்க சக்கரவள்ளி கிழங்க அதோட தோலோடு தான் நான் வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ வேக வச்சதுக்கப்புறமா தோலை உரிச்சிக்கிட்டேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தோலை சீவிட்டு கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா நம்ம கையில் உடச்சா அப்படி உடையிற மாதிரி நல்ல ஒரு சாஃப்டாக இதை ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சு எடுத்த இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க நம்ம கையிலேயே நல்லா இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இது கூட இப்போது ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஒன்று வந்துட்டு மைதா அண்ட் இன்னொன்று பால் பவுடர் இப்போது இந்த மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு கப் வந்துட்டு நல்லா ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா அழுத்தி வச்சு எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா இல்லைனா கோதுமை மாவு அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் இந்த மில்க் பவுடர் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் இது சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க இது மூணுமே முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆப்ப சோடா மாவு இது இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கூட இது சேர்க்க தேவையில்லை இது சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஃப்ளஃபியாக வரும் அதுக்காக தான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஒரு சாஃப்டான மாவாக நம்ம பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பவுலில் வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து உங்கள் கையிலேயே நீங்கள் இதை நல்லா நீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக வேக வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு தளராக இருக்கும் அப்போ வந்து கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்துட்டு மாவு வந்து சேர்த்துக்கோங்க மைதா இல்லைனா கோதுமை வந்து சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நான் என் கையிலையே நல்லா பிசைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நல்ல ஒரு சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லைனா நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்துருக்கு வரும் இப்போது இதை நம்ம சின்ன சின்னதாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் குலோப் ஜாமுக்கு கையில் வந்துட்டு நெய் இல்லைனா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாம் பிடிச்சிக்கோங்க இது நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதாவது நல்ல ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாலாம் இருக்காது அதனால் உருண்டை பிடிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டிய சைஸ்க்கு வந்து உருண்டைகளை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கிது பாருங்கள் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சக்கரவள்ளி கிழங்குக்கு இவ்வளோ குலோப் ஜாம் வந்துட்டு கிடைக்கும் இதை வந்துட்டு நல்ல ஒரு மீடியம் ஹாட்டில் இருக்க எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆகும் அதாவது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வர்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்பப்போ இதை திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம சக்கரை பாகு இல்லாமல் இப்படியே சாப்பிட்டாலே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அடுத்ததாக சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சக்கரைக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க அது கூட ஒரு நாலு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காவை நல்லா தட்டி அந்த சக்கரை பாகில் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த சக்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு லைட்டாக திக்காக ஆரம்பிக்கும் அந்த கம்மி பதம்லாம் வர தேவையில்லை அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் லைட்டாக சக்கரை வந்து கரைஞ்சி லைட்டாக அது திக்காகும் அப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க குலோப் ஜாம்ஸ் வந்து சூடாக இருக்கும்போதே இந்த சக்கரை பாகில் போட்டுட்டு அதை அப்படியே ஒரு ஒன் ஹவருக்கு எடுத்து வச்சுருங்க அந்த ஒன் ஹவர் நல்லா வந்துட்டு ஊறிடும் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட டேஸ்டியான குலோப் ஜாம் ரெடி அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் இது வந்துட்டு அந்த சக்கரை வள்ளி கிழங்கோட டேஸ்ட் வந்து நமக்கு அது உள்ளுக்குள்ளே நம்ம கடித்து அதை உள்ளே போகும்போது தான் தெரியும் ஆனால் மேலே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்ற அந்த குலோப் ஜாம் டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே குயிக்காகவும் அதை நீங்கள் செஞ்சிடலாம் இதை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்படியும் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் அது ஒரு ஸ்நாக்ஸ்